今回は鶏の甘酢照り焼きとパプリカのマリネと味付け卵の3品を30分で作っていこうと思います。まずはパプリカのマリネ用のパプリカをカットしていきます。でちょっと一部は鶏の甘酢焼きの,あの飾り付けに使おうと思ったので輪切りにしてます。であとは千切りですね。ちなみにパプリカや赤ピーマンっていうのは緑のピーマンよりもあのベータカロテンとかビタミンっていうのが豊富に含まれてるらしいです。はい。お好きなだけ切ったら耐熱容器に入れて電子レンジで1分ぐらいチンしましたで。よく水気が出てるのでそれをキッチンペーパーでしっかり拭き取って味付けはこのカンタンズっていうお酢1本です。これね甘みがあってすごく美味しいお酢なので浸しておくだけでとっても美味しいマリネができました。で、えっと味付け卵はあの無難にめんつゆを入れてはい、浸しておきます。ちょっと時間が今回短いのでめんつゆは濃いめに浸しておきました。そして、鶏のもも肉を処理していきます。余分な皮をキッチンバサミでカットして、あとなんかブヨブヨした黄色っぽい脂身っていうのもカットしていきます。あと筋っぽい部分とか。そして、これをひと手間やることでさっぱり、あの脂っぽくなりがちなもも肉がさっぱり食べることができます。そして、あのキッチンバサミとか包丁でブスブス穴をたくさん開けていきます。こうすることで焼いた時に肉が縮みにくくなるのでできるだけ穴をたくさん開けましょう皮の部分はねあのキッチンバサミだと開けづらいので包丁の先の部分でたくさん穴を開けることをおすすめしますそして塩コショウを振って、えっと、フライパンに皮目を下にして油をひかずに焼いていきます鶏の皮からたくさん油が出ますで甘酢照り焼きの味付けはこの蜜缶の簡単酢だけで味付けしますこれ本当に便利なんですよ。瓶に書いてある作り方の通りにちょっと作っていこうと思います。で、えっと、鶏肉が焦げ目がついたら裏返して、またしばらく焼きます。で中まで火を通すためにアルミホイルで蓋をして、はい、しっかり蒸し焼きしていきます。鶏肉はね、生のまま食べるとすごい怖いので、しっかり焼いてください。で油がたくさん出てるので、それをキッチンペーパーでしっかり拭き取って、で、簡単図を回しかけて煮詰めていきます。そう、押すだけで照り焼きができるのかよって半信半疑だったんですけど、この簡単図は結構甘みが強いので、煮詰めるだけで簡単に照り焼きになるんですよ。すごいね、これびっくりしました。で、しっかりタレが煮詰まってきたら裏返すと、うん、しっかり照りが出て美味しそうです。盛り付けて完成になります。このね、甘酢照り焼きは普通の照り焼きよりすごくさっぱりしてる上にコクもあって、とっても美味しかったので、ぜひ簡単ですし皆さん作ってみてください。暑い日でもね、さっぱり食べられるので本当におすすめです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。